ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன்ஸி ரெசிபீஸ் அண்ட் வ்ளாக்ஸ் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ஒரு சுவையான ஈவினிங் ஸ்நாக் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு பத்தே பத்து நிமிஷம் இருந்தால் போதும் ஈவினிங் டீ அல்லது காஃபி கூட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அப்பளத்தை வச்சு ஒரு சுவையான பஜ்ஜி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கோனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ரெசிபி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு பஜ்ஜிக்கான மாவு ரெடி பண்ணணும் அதுக்காக ஒரு பவுலில் அரை கப் அளவு கடலை மாவு கால் கப்பில் பாதி அளவு அரிசி மாவு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கலருக்காக காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்ககிட்ட காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் இல்லை கடைகளில் சாப்பிட்ற மாதிரி நல்லா கலராக வரணும் அப்படின்னா கேசரி பவுடர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது கால் டீஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்தாச்சு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கட்டி இல்லாமல் ஒரு பேட்டர் ரெடி பண்ணணும் அதோடய திக்னஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்லி மாவு பதத்துக்கும் தோசை மாவு பதத்துக்கும் நடுவில் அதாவது ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தின்னாகவும் இல்லாமல் ஒரு மீடியம் கன்சிஸ்டன்சியில் நம்ம ரெடி பண்ணணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஒரே டைமில் நிறைய தண்ணி ஆட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த மாவோட கன்சிஸ்டன்சி நமக்கு தெரியும் இது கூட பெருஞ்சீரகத்தை பவுடர் பண்ணியும் ஆட் பண்ணலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்மளோட மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது எடுத்து வச்சுருக்கிற அப்பளத்தை ரெண்டு சைடும் நல்லா பரட்டிட்டு சூடான எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்கணும் நீங்கள் அந்த மாவு ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்க டைமில் எண்ணெயை ஹீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மிக்ஸ் பண்ணி டக்குன்னு பஜ்ஜி போடுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது இதில் நம்ம பேக்கிங் சோடா எதுவும் சேர்க்கலை சேர்க்காமல் ப்ளைனாக பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வீட்டில் எப்படி ஸ்நாக் ரெடி பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் அதனால் லைட்டாக ஃபல்ஃபியாக எழுந்து வரும் நீங்கள் பேக்கிங் சோடா சேர்த்து அந்த பஜ்ஜி ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா கடைகளில் வரும்போது நல்லா ஃபல்ஃபியாக ஒரு சாஃப்ட் லுக்கோடு நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணி நம்ம கடைகளில் வர மாதிரி வருதான்னு செக் பண்ணலாம் இப்போ பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணி மறுபடியும் இன்னொரு அப்பளம் எடுத்து ரெண்டு சைடும் நல்லா பரட்டிட்டு இப்போ ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணலாம் நம்ம முன்னாடி போட்டதை விட இப்போ நல்லா ஃபல்ஃபியாக எழுந்து வருது பாருங்க அந்த டேஸ்ட்டுமே நம்ம டீ கடையில் சாப்பிட்ற டேஸ்ட் அப்படியே இருந்தது இதே மாதிரி எல்லா அப்பளத்தையும் அந்த மாவில் டிப் பண்ணி அந்த ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ரெசிபி இந்த அப்பள பஜிக்கு தனியாக சட்னி இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணணும்னு இல்லை அப்படியே சாப்பிட்றதுக்கே ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அவ்வளோதான் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்களில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க 